Oke, okay, sekarang kita sampai di pertanyaan berikutnya yang merupakan uh, latar belakang penting dari adanya RDF, yaitu RDF ingin membuat satu model data yang bisa diproses oleh komputer. Nah, sekarang adalah bagaimana data triple ini bisa difahami oleh komputer? Bagaimana RDF menggambarkan resource-resource ini dan relasinya sehingga bisa difahami oleh komputer? Anda masih ingat di video pertama bahwa satu nama yaitu Presiden SBY ini satu entitas Presiden SBY ini bisa memiliki beberapa nama Nah, Anda masih ingat bagaimana agar komputer bisa memahami bahwa sebuah entitas yang namanya berbeda-beda ini merefer ke uh, entitas yang sama yaitu caranya adalah dengan menggunakan identitas atau identifier label atau nama boleh berbeda tetapi resource ya, yang merefer ke entitas yang sama harus unik, ya, harus memiliki satu identifier yang sama nah contoh identifier dalam kehidupan sehari-hari adalah e, nomor di dalam kartu tanda penduduk ya. dengan KTP atau kartu tanda penduduk ini setiap orang memiliki nomor yang Uh, unik yang berbeda dengan orang yang lain. Nah, dalam konteks komputer yang dimaksud dengan KTP ini adalah uh, URI, ya, URI atau Uniform Resource Identifier. URI ini adalah uh, satu stringnya, satu string yang digunakan oleh komputer untuk memberi identifikasi, ya, mem mengidentifikasi resource yang ada di internet jadi kata kuncinya di sini adalah resource yang ada di internet karena komputer bekerja dalam satu jaringan dan jaringan yang besar di dunia ini disebut internet maka resource pun yang dipahami oleh komputer adalah resource yang ada di internet atau uh, resource yang merefer ke entitas nyata uh, di alam nyata dan resource yang merefer itu ada di internet misalnya Uh, http uh, www.example.com people ismail uh, fahmi.html ini adalah contoh URI ya, atau contoh uh, alamat ya, di internet yang merefer ke satu resource resource dalam hal ini mungkin satu halaman ya, halaman itu tentang fahmi ya, HTML dan mungkin juga fahmi ini merefer ke nama orang tertentu yang ada di dunia nyata atau untuk contoh entitas presiden SBY yang kita miliki di sini bisa jadi contohnya untuk identifiernya atau URI-nya adalah http presiden RI GUID people slash sby.html ini contoh saja ya bisa jadi uh, halaman ini memang benar-benar ada di situs ini bisa jadi tidak ada atau hanya sebagai identif identitas saja nah di dalam Uh, RDF uh, URI ini ya, meskipun dia itu merefer ke uh, satu halaman atau resource di internet, tapi bukan berarti resource itu atau halaman itu harus benar-benar ada ya. bisa jadi untuk contoh yang di sini kalau Anda ketik dan uh, Anda cari di browser ya, uh, Anda ketik halaman ini di browser, Anda tidak akan menemukan satu halaman apapun ya, tentang uh, yang, meref yang berisi uh, URI ini Um, namun sebagai URI string ini adalah valid dan Anda bisa gunakan string ini misalnya untuk merefer ke entitas presiden SBY di dalam uh, domain RDF yang Anda gunakan nah karena tidak hanya subjek yang merupakan resource tetapi predikat dan objek juga resource maka predikat dan objek juga memiliki identifier memiliki URI masing-masing Contohnya untuk predikat uh, predikat ada di yang menunjukkan lokasi uh, maka kita bisa menggunakan URI seperti ini misalnya um, http xmlns.com slash foaf slash 0.1 slash location ini contohnya ini adalah uh, satu resource yang menunjukkan adanya relasi ya. relasi bahwa subjek berlokasi di objek Kemudian untuk objek, misalnya kita uh, 
menggunakan URI seperti ini ini bisa bermacam-macam misalnya untuk satu sistem Grace News misalnya Grace News memiliki suatu data data resource kemudian salah satu tipenya adalah lokasi dan salah satu lokasi yang ada di data Grace News adalah istana negara.html misalnya sehingga untuk istana negara Grace News memberikan identifikasi dengan alamat lengkap seperti ini http gracenews.com resources location istana negara.html nah, misalnya seperti ini jadi di sini kita sudah belajar bagaimana uh, sebuah triple uh, dibangun dari subjek, predikat dan objek dan bagaimana triple ini kemudian bisa difahami oleh komputer yaitu yang pertama-tama adalah harus memberikan identifier atau identifikasi kepada setiap entitas yang ada di sana pada subjek harus ada identifiernya predikatnya mempunyai identifier dan objeknya juga identifier namun di dalam RDF khusus untuk objek ini boleh berupa URI atau yang bukan URI Nah, untuk objek yang bukan URI, ya, tapi menggunakan uh, string nama saja, misalnya istana negara saja, ya, bukan suatu alamat lengkap seperti ini, tetapi hanya sekedar nama saja, kita akan bahas di uh, contoh selanjutnya. Nah, sekarang untuk saat ini kita sudah tahu ya, bagaimana komputer bisa memahami setiap resource yang ada di dalam triple ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana komputer bisa memahami bahwa uh, ketiga URI ini, ketiga resource yang direpresentasikan dalam bentuk URI ini, ya, ini Presiden RI kemudian menggunakan WAF Location dan kemudian menggunakan uh, Grace News Resource Location ini, ini membentuk suatu uh, relasi. Oke, okay, jadi di sini sebuah relasi dari ketiga resource di atas atau ketiga URI ini disebut RDF statement jadi disebut sebuah RDF statement jadi RDF statementnya adalah seperti ini ya. kita tulis lengkap uh, subjeknya presiden RI, GUID dan seterusnya hingga uh, SBY bagian ini ini adalah subjeknya kemudian predikatnya adalah xmlns.com dan seterusnya ada di sini sebagai predikatnya dan sebagai objek adalah gracenews.com dan seterusnya hingga istana negara.html adalah objeknya ini adalah objek oke ini titik-titik ini tidak seharusnya seperti ini ya ini harusnya ditulis lengkap seperti uh, URI yang lengkap di atas ini hanya karena lebarnya tidak cukup saja, maka saya sederhanakan seperti ini penulisannya oke, jadi sebuah RDF statement uh, berisi relasi dari URI ya, yang mengabarkan sebuah relasi antara subjek, predikat dan objek dalam sebuah uh, statement seperti ini dalam analogi ilmu bahasa atau linguistik sebuah RDF statement ini adalah seperti sebuah kalimat ya seperti sebuah kalimat sederhana yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek baiklah, sekarang kita melangkah lebih detail ke RDF statement sekali lagi perlu uh, Anda ketahui ya bahwa URI yang menjelaskan setiap resource ini tidak harus merupakan valid URL URL itu adalah alamat ya alamat resource yang ada di internet seperti hanya ketika Anda membuka uh, alamat internet melalui browser Anda. Misalnya untuk predikat, predikat ini memiliki URI secara lengkap seperti ini, http xmlns.com foaf 0.1 and location. Kalau Anda coba buka melalui browser, uh, misalnya ini, ya, kita coba ketik, Alamat itu yang spesifik seperti yang tadi tidak ada, ya. tapi semua diredirect ke alamat spesifikasi dari uh, VOAF. VOAF adalah salah satu vocabulary, ya. vocabulary ini apa nanti akan kita bahas ya, uh, untuk menjelaskan tentang 
uh, orang dan hubungannya dengan orang lain ya. F O A F ini singkatan dari friend of a friend. Dia menggambarkan um, bagaimana kita bisa memberi deskripsi tentang orang, uh, juga tentang lokasi, tentang hubungan orang itu dengan orang lain, hubungan orang itu dengan lokasi, dengan event, dan seterusnya. Uh, misalnya seperti ini, ya. ada person sebagai orang, ada name, ya, nama untuk menggambarkan nama, uh, judul, uh, title-nya, uh, gelar, dan seterusnya. Knows ini adalah apakah seseorang itu knows atau mengetahui atau kenal dengan orang lain ya, yang menunjukkan satu hubungan. Ya, nanti kita akan bahas tentang FUAF juga. Oke, jadi uh, kembali ke sini. URI yang kita, URI yang kita pakai ini tidak harus merupakan alamat internet yang valid. Ya. Bisa jadi di redirect, bisa jadi benar-benar ada, nah, itu tidak masalah. Asal ini adalah konsisten untuk menggambarkan sebuah resource dan seterusnya Anda gunakan Uh, URI yang sama untuk misalnya predikat location ini itu sudah cukup ya. uh, tidak tidak jarang nanti kita akan memiliki URI ya, string URI yang panjang bahkan mungkin sangat panjang sehingga kalau dituliskan tidak akan lengkap seperti contoh URI yang uh, kita pakai untuk contoh RDF statement di sini ini sangat panjang sehingga saya harus menyingkatnya nah contoh untuk yang objek lengkapnya URI, URI nya adalah semacam ini jika kita harus terus menerus e, menuliskan URI ini ya, kalau kemudian disimpan di dalam file tentu akan membuat e, ukuran dari string yang tersimpan itu menjadi sangat besar atau e, menjadi tidak mudah lagi untuk kemudian bisa e, dibaca dan mungkin juga akan terjadi di banyak pengulangan string yang sama misalnya kalau kita memiliki location yang jumlahnya ribuan maka kita akan terus menerus menulis uh, prefix uh, bagian ini yang sama terus menerus dan hanya bagian uh, namanya saja yang berubah-ubah yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita mengatasi ini? Solusinya adalah menggunakan query atau compact URI. Nah, URI yang panjang ini bisa kita bikin lebih kompleks. Nah, bagaimana caranya? Ya, itu caranya dengan menggunakan XML namespace atau XML NS. Nah, XML namespace ini adalah satu reference yang digunakan untuk merefer ke sebuah, misalnya sebuah prefix tertentu. Nah, di sini uh, untuk uh, Grace News Location, ini semua resource, semua resource di Grace News yang menuju ke location uh, akan memiliki prefix yang sama ya. Ya, misalnya di sini mulai http creationnews.com resource location. Nah, ini adalah prefix untuk uh, resource location. Nah, di sini kita akan bisa menuliskan ya, menggunakan XML namespace seperti ini. Jadi di sini adalah XML NS menunjukkan bahwa ini adalah satu namespace ya, yang prefixnya adalah misalnya ini ya GN log. Misalnya GN itu saya ambil dari Grace News uh, Location misalnya nanti untuk uh, orang atau person saya bikin GN per pers misalnya whatever jadi anda bisa menggunakan uh, nama prefix ini sembarang apapun ya, sesuka hati anda asal mudah untuk diingat nah untuk prefix yang akan kita refer adalah ini seperti yang saya garis bawahi di atas http creationnews.com resource location ya. jadi berikutnya nanti ya jika kita memiliki bagian nama ini, ya, nama location ini, kemudian di depannya kita beri uh, nama prefix, maka itu akan berarti akan merefer ke URI yang lengkap seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi untuk uh, URI yang panjang ini, compact URI-nya adalah glog ya, dan kolon titik dua istana negara .html. Nah, bagian nama ini ada di sini dan bagian dari URI yang panjang ini diganti dengan prefix ini karena dan prefix ini akan merefer ke bagian yang panjang itu karena sudah kita definisikan menggunakan XML namespace ya. demikian juga dengan yang lain ya jika masing-masing uh, URI ini uh, memiliki uh, namespace ya, kita akan bisa menulis dengan lebih uh, compact 